，送到这儿就别送了，我自己能走的。这车站还有段距离呢。没事，我一会儿打车啊。行，那桃子，你一定要。好好学习，知道吗？哎，大华，你放心吧，我会好好学习的。你在家等着我，我啊一毕业就回来。行，桃子，每个月的生活费我会按时给你打过去的。行，大华，你在家也别那么累，也别那么省，要好好照顾自己。我不在你跟前啊。行，桃子，那你去吧。行，那我走了啊，你回去吧。路上小心啊。哎，我走了。工作呢？怎么了，桃子？哦、啊，是这样的，你看我这个月的生活费花完了，你能不能再给我打点钱啊？呃，行，我等一下就给你打过去啊。哎，行，别忘了啊。知道了。你在家好好照顾自己，我先挂了啊。行，你也是啊。啊。回家了，也不知道大华在家怎么样了。我现在在高企工作，他在家打工，越来越不合适了。你终于回来了，这这都几年了，你怎么现在才回来啊？大华，先别激动，咱们啊先进去再说吧。行，快进来，桃子。桃子，快坐，快坐。这样，你先稍微等一会儿，我给工头打个电话，我今天就不去了。行。喂啊，工头，这个我媳妇儿回来了，我今天就不去了。好、啊，谢谢你啊。好，桃子，你饿不饿？我给你做点饭吃。不用了，大华，你先别着急，咱们两个也该谈一谈了吧？怎么了，桃子？谈什么？大华，咱们两个还是离婚吧。离婚？不是，桃子，这这。咱几年没见了，别开这种玩笑行吗？大华，我没跟你开玩笑，我说的是认真的。你看，现在我是名牌大学毕业，又在高企工作，你呢，高中毕业只是个打工的，你让我怎么跟着你过呀？咱们两个的差异太大了，现在不能在一起了，还是离婚吧。桃子，你可知道，我所做的一切，都是为了你啊。我知道，大华。你这一切都是为了我，但是现在咱们两个真的不合适，差异太大了。这样，大华，我啊补偿你。这张卡里有二十万，足够你这些年对我的学费了，拿着。桃子，这你真的要离婚吗？是，我已经下定决心要离婚了，拿着吧。桃子，行。那咱们就离婚，这个钱啊，我也不要，别走吧。行，再见。哎，桃子啊，啊，是小小啊，桃子。你看，你现在大变样啊，变得越来越好看了。你这回来是不是接大娃的？啊、没有
没有，小小，这我和大华已经离婚了。离婚了？为什么呀？小小，你不知道，现在啊，我和大华已经有代沟了。我们两个现在接触的事物什么都不一样。我在大城市工作。他只是在工地上搬砖的，我们现在真的不合适，只能离婚了。桃子，我本以为你是一个知恩图报的人，没想到，去了大城市几年都变了。不过呀，我还是要多嘴两句。大华当年为了供养你上大学，你知道他有多辛苦吗？给别人打工，老板啊补贴的二十块钱餐补，他呀都不舍得吃，省下来给你，自己啊带着干馒头去工地。还有啊，为了省那两块钱公交车钱，自己啊跑着去。大夏天的，你知道有多热吗？到工地啊，有一次中暑了，老板让他回家，他说啊不行啊，赚钱给我媳妇儿，他在大学里面啊花钱多。桃子也是，你现在有钱了也可以理解，不过啊也是可怜大华了。说。